Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Probabilmente anche voi avrete in casa delle lampadine a led come questa qui. E sicuramente avranno smesso anche di funzionare, magari neanche dopo tanto, in funzione anche di quanto le avete pagate. Comunque, anche se le pagate poco, non costano proprio pochissimo. Nel video di oggi vediamo un sistema per cercare di recuperarle e prolungare un pochettino la vita di queste lampadine. Qui ho un portalampada collegato all'interruttore della ciabatta qui al banco e anche con l'interruttore acceso la lampadina non funziona più. Facendo un po' di forza o aiutandoci con un cacciavite possiamo andare a staccare la parte sottostante generalmente è montata ad incastro ed è tenuta bloccata con una sorta di collante simile al silicone. Prendola quindi possiamo vedere il suo interno e possiamo vedere che è composta da diversi led saldati su, appunto, sulla superficie della lampadina e osservandoli meglio possiamo vedere che non sono tutti nelle stesse condizioni. Soprattutto ci balza all'occhio questo qui che è annerito e generalmente quando presenta questo annerimento Significa che il led è bruciato. Ora, quando i led sono montati in questo modo e se ne brucia uno, è facile che poi non ne funzioni più nessuno. E quindi ovviamente la lampadina non funziona più e noi la buttiamo via. Ci sono più di un sistema per recuperare questa lampadina. Nel video di oggi vedremo quello più semplice, ovvero quello di andare a fare un ponte tra questi led, appunto, eliminando il led che si è bruciato questo lo togliamo e mettiamo una goccia di stagno qui al centro per collegare di nuovo i led insieme perché questi led se non comunicano tra di loro il circuito si interrompe e non ne funziona neanche uno so che già che qualcuno nei commenti verrà a dirmi eh, ma la lampadina è stata dimensionata per questo numero di led anche il trasformatore che c'è all'interno funziona per questo numero di led quindi non durerà a lungo eh, è vero sì non avete tutti i torti eh, non durerà a lungo, però durerà ancora un po', eh, quindi eh, perché non farlo? Perché banalmente è una cosa, è un'operazione che ci porta via pochissimo tempo, possiamo farlo praticamente a costo zero, perché una goccia di stagno eh, non è che ci costa tanto, potrebbe durare ancora pochi mesi, come potrebbe durare ancora un bel po' di tempo, quindi tentar non muoce, come si dice. Quindi adesso andiamo a eliminare questo LED, e a mettere una goccia di stagno e poi testiamo la lampadina e vediamo se la riparazione ha avuto successo. Per andare a eliminare il led bruciato non dovrebbe essere molto difficile, se facciamo leva con un cacciavite già si dovrebbe staccare. Ora che abbiamo il nostro spazio libero, la stazione saldante è calda e possiamo andare a farci sciogliere una goccia di stagno. semplicemente un paio di gocce di stagno andiamo a unire i led e adesso andiamo a ricollegare andiamo a rimontarla nel portalampada e vediamo se la riparazione ha avuto successo e signori sembrerebbe proprio di sì e quindi amici mi si è accesa una lampadina e quindi amici Spero che questo trucchetto, tra virgolette, possa esservi utile e avervi interessato. Non tanto per il risparmio in sé, perché fondamentalmente eh, ci sono lampadine anche abbastanza economiche eh, sul mercato, ma appunto quelle economiche, per forza di cose, si bruciano anche abbastanza velocemente. E magari riuscire a prolungare la vita anche solo di sei mesi non è una brutta cosa. Soprattutto per combattere quello che è l'obsolescenza programmata, e l'accumulo di rifiuti sul nostro pianeta se riusciamo a farle durare magari un pochino di più eh, ne immetteremo anche nell'ambiente eh, qualcuno di meno e quello ben venga oltre che possiamo risparmiare anche qualche soldino che in questi tempi non è mai un male avrei potuto mostrarvi anche come sostituire il led è un'operazione un pochino più complessa e dove bisogna avere un po' più di manualità anche perché se si va a scaldare troppo va a danneggiare anche tutto quanto il circuito 
oppure il led stesso e quindi in operativa si butta via tutto questo sistema non, non sarà il migliore ma è sicuramente quello più alla portata di tutti quindi come al solito se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace lasciatemi anche un commento con la vostra opinione la vostra esperienza condividete il video con i vostri amici iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti noi ci vediamo in un prossimo video e a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti